të dashur në zënës të klasës së shtatë, tashme një vit më të rritur, do të përsërisim së bashku disa prej një horive që ne kemi marrë në klasën e gjashtë, por që janë shumë të domozdoshme në rrugën tonë për para. Do të flasim sot për koordinatat geografike e për pasoj për vendodhjen absolute dhe relative. E në fund fare, do të përshëndrojmi të këvendodhja absolute dhe relative e Shqipëris. Fjallë kyqë të mësimi të sotën do të jenë paralel, meridian, rjetë geografikë, gjërësi geografike, gjatësi geografike, vendodhje relative dhe vendodhje absolute. Do t'ju ftoja të kryenit së bashku aty në ambjente të toja familjare, një eksperiment shumë të thjeshtë, ku do t'ju duhet një përtokal, një laps dhe vëmendja dhe mendja juaj bashkë me duar të uaja shumë punëtore. Do të merë në një përtokal dhe do t'a qponi me antë një laps ja po me një shtiz nga pjesa kulmore deri në fund të saj, por do të përpiqeni që t'a anoni pak djahta sa të lapsin apo shtizën, për t'i dhenë formën e t'il si në figur, për të treguar që boshti i tokës që prek tokën nga poli i veriut në poli në jugut, nuk është pingull, për është pak i pjerët. Pasi e keni kryer këtë veprim, merni një laps në dorë dhe shënoni një pik aty ku ju me ndoni që është mesi i portokalit. Me antë një lapsi, duke rotuluar portokalin, do të rrethoni rreth e qarkë portokalin mes për mes. Dhe do të kuptoni pasi ta keni mbaruar edhe vizatimin tuaj, që në përmjet vijës që ju keni vendosur, e keni ndarë portokalin në dy pjesë. Provoni të ndani vërtet me andë një thike në dy gjysma të barabarta. Me këtë eksperiment të thjeshtë, ju keni kuptuar që edhe toka jonë në përmjet një vije imaginare të cilën ne e quaj me kuator, ndahet në dy gjysmë sfera të barabarta të cilat i quajmë hemisfera. Pra, e kuatori është ajo vija imaginare që ndanë toko në dy gjysmë sfera të barabarta të quajtura hemisfera. Se si, do të procedojmë pak më vonë. E vizuar me njërë të kuqe, kjo vija imaginare që ne kemi quajtur e kuatorë, e ndanë tokën në dy gjysë më sfera. Hemisfera e veriut dhe hemisfera e jugut. Hemisfera e veriut ndodhet mbi e kuatorë, pra nga e kuatori deri në polin e veriut, dhe hemisfera e jugut ndodhet nga e kuatori në polin e jugut. Kjo vi imaginare ka një gjatësi prej 20.076 km. Kjo vi imaginare është via më e gjatë që i vjenë rrethe qarkë tokës. Via të tjera pa fund ne mund të heqim deri në polin e veriut, apo në drejtim të jugut, në polin e jugut. Ekuatori ndodhet në largësi të barabarta, nga poli i veriut dhe nga poli i jugut dhe ka vlerë në grad 0, pra ka gjërësi geografike 0 grad. Të gjitha vendet që ndodhe në bitë kanë gjërësi geografike veriore dhe të gjitha vendet që ndodhe në në kuator kanë gjërësi geografike jugore. Shpesh, pyetja që ne bëjmë është ku përgjë ndodhet një vendit saktuar. Dhe nëse ne i apim përgjigje pyetjes ku, ne kemi ditur të gjejmë vendodhjen e këti vendi. Dhe mund të gjejmë në dy mënyra. Në përmjet vendodhjes absolute, pra vendodhjes shumë të sakt, dhe vendodhjes relative. Vendodhja absolute është shumë e rëndësishme pasi është e nevojshme si do mos në lundrime, në fluturime, apo për ushtrime, edhe në ushtrime tona geografike për gjetur vendodhjën absolute të një fendi, por do t'ishte shumë e do mos doshme, për shembu gjatë një lundrimi në dete apo në oqeanën të një kapiteni anije, i cili do të di drejtimin se ku do të udhëtoj për të drejtuar anijen e ti për të shkuar në destinacionin e duhur. Pra, vendodhja absolute është shumë e rëndësishme 
sidomos në fluturimet, në lundrimet e ndryshme apo për studimet të tjera geografike. Për të nardur në ndim dhe për të bërë më të thjeshtë orientimin tonë dhe për të gjithur më thjeshtë vendodhjen, ne në shërbejnë koordinatat geografike. Në hartat geografike janë të vizatuara një numëri math vijash paralele me ekuatorin të cilat bashkë me vijat e tjera që hiqen pingul nga poli i veriut drejt poli të jugut na formojnë rjetin e gradëve. Për qëfar në ndimon rjeti i gradëve? Rjeti i gradëve në ndimon për të orientuar më leht dhe për të gjetur vendodhjen e një piket të caktuar që ne mund të kemi në hart apo edhe në glob nëse do të kemi një ushtrim të tjelë. Po t'i vëzhgoj me kujdes, këto dy figura do të kuptojmë që mbi ekuator ose pranti ose nën ekuator në shënojnë gjithmon vlerat në grad të meridianëve, duke filluar nga meridiani 0 e në vazhdim. Ndërsa në të dyja anët, kemi të shënuara vlerat e paraleleve, duke filluar nga paraleli 0 që është ekuatori, deri në 90 grad që janë pole. Cili prej paraleleve dhe meridianëve është shënuar me një njërë ndryshe nga të tjerët, si me ndoni, jam e bindur që e keni gjetur për gjigjen dhe do më thonit, Ekuatori, që është paraleli 0, dhe meridiani filestar, që është meridiani 0. Duke njohur vlerat e paraleleve dhe të meridianve, në jemi në gjendje të përcaktojmë gjërësin dhe gjatësin geografike të një piket të caktuar apo të një vendi. Thash që paralel me ekuatorin mund të heqim via të tjera të pa numërta deri në polin e veriut. Por, ekuatori është paraleli që ka gjatësin më të gjatë. Të gjithë rathët që në gjithën në bitë apo zbresin në të, kanë gjatësin më të vogël duke u zvogëluar në drejtim të poleve. Ndërsa, paralelet janë via që ishen paralel me ekuatorin, viat imaginare që fillojnë nga poli i veriut dhe zbresin deri në polin e jugut, quhen meridian. Me marveshje është zgjedhur që njëri prej këtyre meridianëve të jetë meridiani zero ose meridiani filestar. Ky quhet ndryshe meridiani i grinuicit, pasi kalon në Londër dhe pikërish në qytetin e grinuicit. Ky meridian Bashk me një meridian në të kundur të në ti, që është meridiani 180 grad, e ndajnë toko në dy gjysë më sferat të tjera, perëndimore dhe lindore. Meridiani 180 grad që ndodhet në anën tjetër, quhet ndryshe dhe via e ndarjes së kohës. Në figurë, apo në këtë hartën e prezentuar, kemi ose na trasmetohen ose na jepen të dhënat geografike ose koordinatat geografike të krye qytetit të vendit ton. Si që shikoni, e shënuar me një pik të vert, pikërisht atje ku i takon të jetë krye qytetit jon, kemi pikërisht këto të dhëna. Ndodhemi na fërsisht në 21 grad e 19 minuta në pjesën veriore, pra dhe themi që tirana ndodhet në gjërësi geografike veriore dhe jemi në lindje të meridianit filestar për të kuptuar që jemi në gjatësi geografike lindore në 19 grad e 29 minuta. Këto janë koordinatat geografike të përcaktuara në grad në përmjet gjërësis geografike dhe gjatësis geografike të krye qytetit tonë. Kështu si të gjetëm koordinatat geografike të tiranës, ne mund të shënjojmë pikat të ndryshme për të gjetur koordinatat geografike të këti vendit të caktuar. Për para se të fillojmë dhe të përcaktojmë koordinatat geografike të një vendit, duhet të dim se ku do t'i ledzojmë të dhenat e sakta për të pasur referimet të sakta të këtyre të dhenave. Pikërisht, mbi ekuator ose pranti janë të vendosura 
shifra të cilat na tregojnë vlerët në grad të të se cilit prej meridianve, duke filluar nga meridiani filestar ose meridiani zero e në vazhdimësi. Ndërsa në të dy anët e hartave apo në, në, në rjetin e gradëve, kemi në anë të tyre vlerat e paraleleve të cilat fillojnë nga, par, nga paraleli 0 që është ekuatori dhe deri në 90 grad në polin e veriut dhe në 90 grad në polin e jugut. Pra si që shikojmë, madhësit në grad të paraleleve, të paraleleve dhe të meridianve janë të shënuara në hartën që ne duam të ledzojmë. Duke pasur parasysh ledzimin e shifrave që ne tham pak për para ose të dhenat në grad, ne do të, do të na duhet tani të gjejmë koordinatat e një pike të caktuar. Un kam zjedhur të shënoj një pik në ocean, ta shënoj si pika A, dhe duhet të gjejtë të dhenat e sakta apo koordinatat geografike të kësaj pike. Qfar duhet të di dhe qfar duhet të bëj unë për të gjetur koordinatat geografike? Së pari, duhet të di pozicionimin e kësaj pike nga ekuatori. Sa larg ekuatorit ndodhet dhe në qfar drejtimi, në drejtim të veriut apo në drejtim të jogut. Pika që unë kam sjedhur, po ta shikojmë dhe të ledzojmë vlerat në grad, ndodhet 20 grad mbi ekuator, pra i përket hemisferës veriore. Dhe unë them, pika A ka gjërësi geografike veriore 20 grad. A mund të orientojmë vetëm me kash të dhëna? Jo, më duhet të ledzoj dhe vlerat në grad të meridianëve për të përcaktuar vendodhjen e sakt. Dhe pozicionohem të pika A dhe gjej që pika A ndodhet në gjatësi geografike lindore afërsisht në 20 grad, pra në meridianin 20 grad, në pjesën perëndimore, pra në perëndim të meridianit filestar. Në këtë mënyrë, duke gjithur largësin nga ekuatori dhe largësin nga meridiani dhe vlerën në grad të tyre, unë kam përcaktuar të dhenat të sakta në lidhje me koordinatat geografike. Në fakt, të njëjtën detyrë që unë e bëra pak më për para, e kam përcaktuar edhe për ju, duke zjedhur 4 pika të ndryshme, pika A, pika B, Pika C dhe pika D, por ju mund të zhidhni pika dhe tje mërtoni ose mund të zhidhni vende dhe të bëni të njëtën veprim për të gjetur koordinatat geografike të këtyre pikave që bëra dhe unë. Pra të gjeni pozicionimin e këtyre pikave nga ekuatori dhe meridiani filestar, largësi në grad dhe drejtimet e tyre, nëse janë në drejtim të veriut, jugut, perëndimit apo të lindjes. Një mënyrë tjetër e cila na tregon vendodhjen, as pak më e pak e rëndësishme se sa e para, pra se sa vendodhja absolute, është edhe vendodhja relative. Por, tek vendodhja relative nuk është nevoja të japim të dhëna shumë të sakta si tek vendodhja absolute. Për shembul, në qovëse duam të gjejmë vendodhjen relative të tiranës, ne mund të themi, tirana ndodhet pran malit të dajtit, ose tirana ndodhet pran qytetit të dursit, Tirana ndodhet pran qytetit e Elbasanit, Tirana ndodhet një orë e gjysëm larg nga qyteti i Shkodrës nëse do të udhëtojmë me një automjet drejtsaj. Pra, vendodhja relative janë disa të dhëna që ne mund të japim në mënyrë të përafruar me vendin për të cilin ne po flasim. Do të këthemi prap dhe do të ndalemi tek Shqipria, të Shqipria jon e vogël, aty në kontinentin e Europës, në gadishullin e Balkanit, dhe rëndësia që zë ajo, ose madhësia që zë ajo në hartën e botës, që është thjesht sa një pikës e vogël, por që për ne është shumë e rëndësishme. Vendi unë është i pozicionuar në kontinentin e Europës, në gadishullin e Balkanit, Ka një si përfaqet të vogël për 28.728 km 4 orë, por për ne, uh, na duke të qendra e botës. Jo vetëm kaq, por nëse ne i referojemi koordinatave geografike dhe të dhenave si këto, vërtet Shqipria duke të sikur ndodhet në qender të botës. Ndodhet në emisferën veriore, në gjërësi geografike mesatare, po thuajse e baraz larguar nga ekuatori, 
dhe poli i veril. Duke quar kështu në një pozit fiziko-geografike shumë të favorshme, duke shërbyer si një urë lidhëse, midis vendeve të pjesës përëndimore dhe vendeve lindore, midis vendeve të Balkani dhe vendeve europiane me njëra tjetërën. Në përmjet rrugove toksore, aerore dhe detare, vendyn mund të lidhet me rajonet të tjera të zhvilluarat të botës. Thash pak më përpara që Shqipria është një vend që i përket gadishullit të Balkanit, ndodhet në pjesën një përëndimore të këti gadishulli, të pozicionuar në hartë apo të shënuar në hartë me njërë të ku që janë katër skajet e Republikës e Shqipëris, Vermoshi në Veri, Konispoli në Jug, Ishulli Sazanit në Perëndim dhe Shadi Vërnik në Devol. Shqipëria ku fizohet nga vendet të tjera balkanike si Malizi, Kosova, Macedonia dhe Greqia. Dhe në Perëndim, si që dim, laget nga dy dete, nga deti Adriatik dhe deti Jon, të cilët janë pjesë rëndësishme e detit mezve. Si përfaqe e Shqipëris, është 28.728 km katror dhe 1.094 km është gjatësia e kufive të vendit tonë. Në botë, njët me emrin Albania, e cila bashkë me flamurin tonë, në bënë krenar në vendet të ndryshme të botës. Të dashur në dënës, përsëritjeve, përsëritje se sotme në lidhje me koordinatat geografike, vendodin absolute dhe relative dhe pozicionimin e Shqipëris në gadishlin e Balkanit dhe në Europë i erdi fundi, për t'ju lënë ju në vazhdimësi në atyre dhe tyrave që përmenda pak më përpara, për të gjetur koordinatat geografike të 4 pikave apo të më shumë pikave që ju do të zgjedhin në shtëpituaja. Faleminderit!